ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்கே டுடோரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் கண்டினியூஷனு ஈ கிளாஸ்லோ அந்திஸ்தான கவர்னர் ஜனரல்ஸ் வைஸ் ராயில குறிச்சி தெலுங்குனா கதா ஸோ மரி கொந்தர் குறிச்சி ஈ கிளாஸ்லோ தெலுங்குனா லார்டு ஹார்டிங்ஸ் டூ கிறிஸ்து சகமும் பந்தொன்ன வந்தல பதி நுச்சி பதார் வரக்கி டிசம்பர் பந்தொன்ன பதக்கொண்டுலோ டில்லி நகரம்லோ வைபவோ பேதமைன தர்பார்னு நிற்வையின்சி ஐதவ ஜார்ஜினி ராஜ்கா பட்டாபி சிக்திர சேடன் ஜர்கிந்தி இ தர்பார்லோ ரெண்டு பரதான பரக்கடனலு சேபட்டாயி அவே ஒக்கட்டி बेंगाल विभजन रद्द चेयट रज्य राजधानी नगरा कलकत्ता ढीली की मार्चवल निर्णय लारड चम्स फोर्ड क्रीस्त शकम पन्द पदहार नीचे इरव इतनी पालना कल पल प्रधान संघटन वाल गुर्तकोन वाट प्रधानमंत्री पन्द पदहार एप्रि ने बाल गंगाधर तिलक पन्द पदहार सैप्टर ने अनेबिसे होम रूल उद्यमा प्रारंभ नैक्स्ट लखनो सवेश कांग्रेस पुनरेकीकरण कांग्रेस मुस्लिम लीग मध्य लखनो ओपंद खिलापत उद्यम प्रारंभिंदी गांधी भारत देशा की रावटों सबरमती आश्रम स्थापन चंपारण सत्याग्रह सहाय निराकरण रण सत्याग्रह अने आयुधा तो गांधीजी भारत स्वातंत्र उद्यमा की तिग लेनी नायक आविर्भव मांटे चम्स फोर्ड संस्करण भारत प्रभुत्व चटम पन्द पन्द रूपदाचाई रौल चटाल वा अणचिवेत चटाई अमृतसर जलियन वाला बाग अमायक भारतीय मरणकांड चोटेक महात्मा गांधी नेतृत्व में अहिंसा युद्ध सहाय निराकरणोद्यम प्रारंभ आगस्ट पन्द इन तिलक मरण तो महात्मा गांधी तिगले प्रजानायक कांग्रेस नागपूर् सवेश कांग्रेस राज मारपील संवर में जी नैक्स्ट भारत प्रभुत्व चट पन्द पन्द जनवरी पन्द इन अमल की वीं दीन प्रकार राष्ट्र द्वंद्व परपाल प्रवेश नैक्स्ट लारड रीडिंग क्रीस्त शकम पन्द इन इरव आर वर की सहाय निराकरणोद्यमा की लभ प्रजा मदत ब्रिटिश प्रभुत्व विधा विप्लवात्मक मारप्लक कारणम्याई चौरी चौरा संघटन तो सहाय निराकरणोद्यम उप संहरीपी विजयवंत उद्यम मरी के मलबार तीर में हिंसायुत सा मेप्ला तिबाट ब्रिटिश साम्राज्य पुना कदलीवेशाई नैक्स्ट लारड इर्वि क्रीस्त शकम पन्द इन मुफ्त वर की पन्द इन नवंबर मसम कमीशन एर्पट्टी प्रकटन वो जातीय राजकीय रंगा आवरी चीक तोयानीवु सैम कमीशन भारतीय की स्थान इवन निरसन पन्द इन फिब्रवरी सैम कमीशन भारत देशा सदर्शन देशव्याप्त हरता निर्वहितबड़ी सैम कमीशन बहिष्क जी हाट को बटर् इंडियन स्टेट कमीशन नियामक पन्द इन मोटमोद अखिल भारत युवजन कांग्रेस सवेश जी भारत देशा की सर समय में अधिवेश प्रतिपत्ति कल जरूत लारड इर्वि दीपावली प्रकटन संवत्सर में जी नैक्स्ट गांधी इर्वि उड़ंबड़क मारच पन्द मुफी कुदरी शासन शासनोल्लंग उद्यम तात्कालिकवे बड़ी संवस नैक्स्ट लारड विलिंगटन क्रीस्त शकम पन्द मुफी मुफ आर वर की गांधी इर्वि उड़ंबड़क असरी गांधीजी कांग्रेस एकैक प्रतिनिधि पन्द मुफी सैप्टर डिसेंबर मध्यकाल लगे रेडव रौंड टेबल सवेशा की हाजर सवेशा की हाजर मुस्लिम लीग प्रतिनिधि जिना मोड़ वैखरी कारण कम्यूनल समस्या को परष्क कनगोन असाध्यम सवेश विफलमी नैक्स्ट भारतीय तमो ता कम्यूनल समस्या परष्कन ब्रिटन प्रधानमंत्री राम से मेक्डोना एकपक्ष आगस्ट पदहार पन्द मुफ रेना कम्यूनल अवारड़ प्रकटा 
నెక్స్ట్ లార్డ్ లిన్లిత్కో క్రీస్తు శకము పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుండి నలభై నాలుగు వరకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో హటీర్పూర్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ వార్షిక సమావేశానికి సుభాష్ చంద్రబోస్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడ్డాడు ఆ తర్వాతి సంవత్సరము నాటికి సుభాష్ చంద్రబోస్ మరియు గాంధీ నెహ్రూ వర్గాలకు మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో త్రిపురిలో జరిగిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి ఎన్నికలలో ప్రతిఫలించాయి నెక్స్ట్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గాంధీజీ అభ్యర్థి అయిన పట్టాభి సీతారామయ్యను ఓడించి గెలుపొందాడు ఆ తర్వాతి మాసాల్లో సుభాష్ చంద్రబోస్ మరియు గాంధీ నెహ్రూ వర్గాల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు మరింత విస్తృతమై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఏప్రిల్ నెలలో సుభాష్ చంద్రబోస్ కాంగ్రెస్కు రాజీనామా సమర్పించడంతో పాటు ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అనే నూతన రాజకీయ పార్టీని స్థాపించేందుకు కారణమయ్యాయి నెక్స్ట్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము సెప్టెంబర్ మూడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ప్రారంభమైంది భారతదేశం కూడా బ్రిటన్ తరపున యుద్ధరంగంలో పాల్గొంటుందని వైస్ రాయ్ ఏకపక్షంగా ప్రకటించడాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులు తీవ్రంగా నిరసించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది అక్టోబర్లో జరిగిన ఏఐసిసి సమావేశం ముందుగా భారతదేశాన్ని స్వతంత్ర దేశంగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేసింది అంతేకాక బ్రిటిష్ యుద్ధ విమానాలను వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్రాలలోని కాంగ్రెస్ మంత్రివర్గాల రాజీనామా చేయమని ఆదేశించింది ఫలితంగా కాంగ్రెస్ మంత్రివర్గాలు రాజీనామా చేశాయి కాగా ముస్లిం లీగ్ మాత్రము కాంగ్రెస్ మంత్రివర్గాల రాజీనామాను పురస్కరించుకొని డిసెంబర్ ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిదిని విమోచన దినంగా పాటించింది నెక్స్ట్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో బ్రిటన్ పరిస్థితి దిగజారడంతో భారత ప్రజల మద్దతును పొందేందుకై వాయిస్ రాయ్ ఆగస్టు ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల నలభైన ఆగస్టు ఆఫర్ను ప్రతిపాదించాడు కాంగ్రెస్ దానిని విమర్శించగా ముస్లిం లీగ్ స్వాగతించింది కాంగ్రెస్ అక్టోబర్ పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల నలభై నుండి డిసెంబర్ పదిహేడు పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు వ్యక్తిగత శాసనం ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని నిర్వహించింది నెక్స్ట్ లార్డ్ వేహెల్ క్రీస్తు శకము పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నుంచి నలభై ఏడు సిఆర్ ఫార్ములా గాంధీ జిన్నాలు సంప్రదింపులో తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో సారీ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో బ్రిటన్లో జరిగినటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికలలో విన్స్టన్ చర్చిల్ నేతృత్వంలోని కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ఓడిపోయి అట్లీ నేతృత్వంలో లేబర్ పార్టీ ప్రభుత్వము ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు సెప్టెంబర్లో స్వాతంత్రాన్ని పొందేందుకు భారత్కు గల హక్కును గుర్తిస్తూ బ్రిటన్ ప్రధాని అట్లీ ఒక ప్రకటన చేశాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఫిబ్రవరిలో భారత నౌకాదళము తిరుగుబాటు జరిపింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు మార్చిలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము క్యాబినెట్ మిషన్ను భారత్కు పంపింది క్యాబినెట్ మిషన్ తన ప్రతిపాదనలను మే పదహారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరున ప్రకటించింది లేబర్ ప్రభుత్వము భారతదేశానికి స్వాతంత్రమిచ్చేందుకు సుముఖంగా ఉందని భారతీయులు భావించారు జూలై ఆరు నుంచి ఏడు పంతొమ్మిది నలభై ఆరున ఏఐసిసి క్యాబినెట్ ప్రణాళికను ఆమోదించింది ముస్లిం లీగ్ క్యాబినెట్ ప్రణాళిక తనకు ఆమోదయోగ్యం కాదని పేర్కొంటూ ఆగస్టు పదహారు పంతొమ్మిది నలభై ఆరును ప్రత్యక్ష చర్యాదినము చర్యాదినము అంటే నిరసన దినంగా ప్రకటించింది లీగ్ యొక్క ఈ చర్య బెంగాల్లో మత ఘర్షణలు ప్రారంభమై ఉత్తర భారతం అంతా విస్తరించేందుకు కారణమైంది ఈ మధ్యకాలంలో రాజ్యాంగ సభకు ఎన్నికలు నిర్వహించబడ్డాయి సెప్టెంబర్ రెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరున జవహర్ లాల్ నెహ్రూ నేతృత్వంలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వము ఏర్పాటైంది ఈ ప్రభుత్వంలో చేరేందుకు ముస్లిం లీగ్ మొదట్లో ఇష్టపడకపోయినా ఆ తర్వాత చేరింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఫిబ్రవరి ఇరవైన భారతదేశంపై బ్రిటిష్ పాలన ముగింపు గురించి అధికారాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జూన్కు ముందుగానే బాధ్యతాయుతమైన భారతీయులకు అప్పగించడం జరుగుతుంది లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ క్రీస్తు శకము పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి నలభై ఎనిమిది వరకు మౌంట్ బాటన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మార్చి ఇరవై నాలుగున వైస్ రాయ్ పదవిని అలంకరించాడు అతడు రాజ్యాంగ ప్రతిష్టాంబరను అంతం చేసేందుకై వివిధ పక్షాలతోనూ నాయకులతోనూ చర్చలు జరిపి దేశ విభజన ఒక్కటే మార్గమనే నిర్ణయానికి వచ్చాడు అందుకు కాంగ్రెస్ నాయకులను కూడా అంగీకరింపజేశాడు దేశ విభజనతో కూడిన తన ప్రణాళికను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూన్ మూడున ప్రకటించాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూన్ నాలుగున భారత స్వాతంత్ర బిల్లును బ్రిటిష్ ప్రధాని అట్లీ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో ప్రవేశపెట్టాడు 
ఈ బిల్లును పంతొమ్మిది జూలై పదిహేనున బ్రిటన్ పార్లమెంటు ఆమోదించింది రెండు సరిహద్దు కమిషన్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ఒకటి పంజాబ్ విభజనకు మరొకటి బెంగాల్ విభజనకు సర్ సిరిల్ రాట్లిప్ ఈ రెండు సరిహద్దు కమిషన్లకు అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించాడు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు ఏడున మహమ్మద్ అలీ జిన్నా భారతదేశాన్ని వదిలి కరాచీ చేరుకున్నాడు పాకిస్తాన్ రాజ్యాంగ సభ అతడిని అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పద్నాలుగున పాకిస్తాన్ స్వాతంత్రాన్ని పొందింది పంతొమ్మిది నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున భారత్ స్వాతంత్రాన్ని పొందింది అదే రోజున మౌంట్ బాటన్ స్వతంత్ర భారతదేశానికి ప్రథమ గవర్నర్ జనరల్గా పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు నెక్స్ట్ చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి క్రీస్తు శకము పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి యాభై వరకు స్వతంత్ర భారతదేశానికి చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి మొదటి చివరి భారతీయ గవర్నర్ జనరల్గా వ్యవహరించాడు చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారిని కాన్షియస్ కీపర్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ అని పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను దీని కంటిన్యూషను నెక్స్ట్ క్లాస్లో అందించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ క్లాస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని క్లాసెస్ కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఎవరైనా చూసినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ మా యొక్క వెబ్సైట్లో పొందుపరచడం జరుగుతుంది వెబ్సైట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ 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 డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ 